maji kwa kuendelea kuwa nasi ni kimasomaso bado twalikoroga jungu la bangi tuangalie ule mswada ambao tayari uko bungeni Kenokoth akasema wakazi wote wa Kibera waanze kuvuta bangi na sio peke yao Kenya nzima kwa ujumla manake kule ndiko anakowakilisha yule mheshimiwa tuko na mheshimiwa babu wa wino kutoka Embakasi Mashariki pia amesema wakazi wa kwake haina wasiwasi bora wapime kiwango fulani ikishahalalishwa hana wasiwasi tuko na mchungaji Obare Isaya pamoja na Dan Mgera wana saikolojia wanasema mm -mm, bangi si hapa Kenya kuna washiriki wangu pale ambao nimewauliza kama hii miswada inayopitishwa bungeni na haswa wa bangi utakuwa na manufaa kwa vijana ama ni athari wacha nichukue maoni mawili matatu kabla ya kuendelea na jopo langu hapa nam kwako tuambie jina alafu tupatie maoni yako Uh, kwa majina najulikana kama Regan Omalwa. Swali langu pengine nikielekeza kwa mheshimiwa wetu Babu Wino wa Embakasi ya Mashariki. Babu ametueleza kwamba bangi kialalishwa hata kabla haijalalishwa kwa wale ambao pengine walikuwa wanatumia pale mwanzo ina faida zake. Faida ya kwanza ambayo ameizungumzia kwa mapana na marefu nimeona akiangazia upande wa ndoa mm. wala ambao wako katika ndoa akasema kwamba mme akitumia ile bangi mke atamsifia manufaa na faida zake mheshimiwa mwanafunzi wa chuo cha uh, chuo kikuu ana faida vipi mwanafunzi wa shule ya msingi ana faida vipi mwanafunzi wa shule ya msingi ya upili ana faida vipi mimi nikiwa kazini nina faida vipi? Mimi ambaye sijaolewa wala sijaozo au kuoa. Nina faida gani kwa hiyo bangi? Na, <laughs> na pia jibu moja kwa moja. Ndugu yangu uko na girlfriends, ndio? Sijafika <laughs> kwa hiyo kwa sijafika kwa hiyo nafasi bado. Lakini uenda majira na wakati ukitimia basi nita, nitazama kwenye mimi, mpango mimi niliku, mzima. Mimi nilikuwa nachanua tu kwa wale ambayo hawajui hiyo mambo. Unaona? Hmm. Nilikuwa na kuchanua kama ndugu yangu ili ili kama <laughs> unataka kuona faidi basi we mwenyewe utaijua kwa sababu mimi nimekuambia hata mimi nilielezewa hivyo uh -huh. although mimi naye sivuti bangi uh -huh. but mimi nilielezewa ya kwamba <laughs> kwa hivyo huku jaribu mheshimiwa kwa hivyo wakisia vipi mheshimiwa sijajaribu lakini nikitaka kujaribu that tunaweza jaribu sisi wote ama unangoje halalishwe ndio jaribu labda hiyo lakini swali lake ni zuri anauliza wale vijana watasaidika vipi ambao hawako kwenye ndoa generally bangi is, is not a main factor kwa mambo ya performance kwa mambo ya ndoa Manake kila mtu anajiamini kivi yake anajua venye anamekuwa kipanga mambo yake we mwenyewe unajua venye umekuwa kipanga mambo yako isipokuwa kama labda kama we ni bikra tu lakini unajua venye mambo yako umekuwa kipanga lakini, lakini ukiona pia, kwanza kwamba ukikuwa ukiona kwamba huku kuu kideliver vizuri then nilisikia bangi pia na jaribu ngi kuisaidia kuisaidia alafu pia kuna kwa wale wale wanafunzi ambao wako katika chuo vikuu ama katika shule za msingi ya education kuna wale wanafunzi ambao pia wana shida ambaye bangi inaweza act as a medicinal value. Kama so, shida kama gari mwenyewe. Hiyo ndio naweza recommend. Nyinyi wote mnajua medicinal value yenye bangi inaweza leta. Kama daktari kama daktari mwenyewe Kama daktari mwenyewe mimi si daktari lakini kama daktari mwenyewe anasema bangi iko na medicinal value. Then which means daktari washaona ya kwamba kuna watu ambao wana lack bangi kwa mwili ambaye bangi ndio inaweza kusaidia hiyo hiyo magonjwa yatibiwe kwa kuvuta ama kwa kutengenezwa kama dawa kama wanataka kutengeneza juisi ya bangi watengeneze juisi ya bangi kama wanataka kutengeneza bangi ivutwe ili lete hiyo medicinal value pia ni sawa lakini mimi chenye staki ni ile ile excess use excess consumption of hiyo bangi we mwenyewe si lazima ati bangi ikikubaliwa leo bangi babu atavuta bangi juu imekubaliwa sigara imekubaliwa mimi sivuti sigara bangi ikikubaliwa mimi sivutangi bangi so haitamaanisha kwamba bangi ikikubaliwa mimi mwenyewe mwenye sivuti bangi ama we kama uvuti bangi itafaita kufanya uvute bangi na bwana ubare mchungaji ni kama unataka kumjibu babu ndio kabla kuchukua swali jingine unajua kilichoko ni kwamba mwanadamu ni kiumbe fani sana akipewa uhuru kidogo anaenda extreme na hii katika biblia tunaona pale mwanzo Mungu alipompa Adamu baada ya kumuumba uhuru wa kujichagulia mema au mabaya akajichagulia akaanguka kwa hivyo tunapolizungumzia mswada huu wa bangi kama kama kanisa sisi tunaikataa 
na ieleweke na ichukulie kwamba kanisa msimamo wake na bangi ni hapana mkuna mbinu But, zingine za kutatua matatizo ya kifamilia ambayo babu anazungumzia mbali na bangi watu wakiwa wa na shida mbalimbali mbali, kuna kuna teknolojia ambayo imekuja sasa hivi sio kwamba bangi ndio itatue mambo kama hayo kwani leo ndio itatatua mheshimiwa anasema njia moja tu hiyo alafu mswada huu ambao mheshimiwa analizungumzia amesoma pale akaelezewa aka akaona kwamba imeandikwa kwamba mm kutokana na mambo ya kimatibabu ndio maana mswala inaletwa au ni wazi tu kwamba bangi ivutwe e, ikiwa iko wazi kwamba general kwamba bangi la, ya lalishwe tunasema hapana lakini ikiwa kuna shida ambayo watu wanazo zitajwe zi, shida gani hizi mm na majina yao ambayo bangi inasaidia. So mimi kama mchungaji nikiwa na shida hiyo ninajua kwamba nikienda kwa daktari kuna wengine wanafununu kwamba inatibu hata saratani. Uh -huh. eh, ni moja wapo hiyo. Ni lakini ididishwe. Ya loft ama ambayo imetengenezwa bo, bangi ni bangi. Bora bangi chembe bangi. chembe zile ziingie tu kwenye mwili wako. Bora nielezewe <laughs> na idhibitishwe wazi kwamba inasaidia hivyo. Mheshimiwa kidhibi uh, mchungaji kidhibitishwe utaanza hmm? kutumia. Na siwezi kikiwa sina saratani mm. siwezi nikatumia na kama inatibu labda kifua kikuu ama pumu kupumua lakini kwanza wacha watafiti daktari amesema ndio watufanye watu wa utafiti wa waidinishe kwamba wabainishe kwamba inasaidia hapo tunaweza tukajadiliana lakini mtaanza mdahalo sasa kabisa eh. lakini kimsingi biblia inakataa ulevi chanzo cha ulevi ni uvutaji wa bangi itakuwa inashtua sana ni muone mchungaji obari ana anakachapa kwa sababu ako na mimi nafikiria acha nichukue swali jingine mchungaji mheshimiwa kabla kuja kwako utajibu yote kwa pamoja naam kwa maoni yangu mimi naona kwamba kuna jina kwanza jina lako na swali ama maoni kwa jina naitwa Paul Baraza mwanafunzi wa chuo kikuu cha Daista. Kwanza maoni yangu ya kwanza ni kwamba huyu mbunge labda ako na, ma, na jambo fiche ya kuwasilisha huu mswada bungeni. Unaweza pata kwamba ako na nia ya kuanzisha kiwanda cha kutengeneza bangi ili kwamba atumie hiyo njia ili kujinufaisha yeye binafsi. Zile pesa ambazo zitapatikana katika kile kiwanda akuwe ni yeye sasa ndio mwanzilishi na ndio anajua venye atazitumia mm -hmm. na jambo lingine pia naona anajaribu kupoteza vijana ili wasikuwe na ule uelevu ama wasielewe vizuri kwamba haya mambo ya bangi yatawaharibu ya akili na ndio anataka kutumia hicho kigezo ili kuwaharibu zaidi na endelee kuongoza waendelee kumpigia kura eh waendelee kumpigia kule kibera ya na tukiuliza na nikikuja kwa swali ni kwamba je babu wino utajuaje hiki ndio kiwango sawa cha hii bangi hii wapo hauna haukuna venye utapima hicho kiwango cha kusema kwamba sasa nimevuta misokoto miwili naona hapa nimefikia kiwango cha mwekila amesema msafitishe hata pombe ukikunywa pombe utajua kiwango gani na inakuivisha unaona hii bangi pia ukivuta utasikia una, utasikia mlipuko wa ile ile ma, ma seeds una, una, nasikia kuna ile yenye iko na seeds ndani na kuna ile yenye kopewa eh so utasikia tu venye kuna mtu auliza bievu unaeleza mbona unaelezea kwa ufasaha nikana kwamba una tajiriba mheshimiwa si hizi mambo unaweza soma eh unaweza soma hizi mambo kwa zile mbegu unaweza soma hizi mambo siku hizi kusoma kila mahali hata kwa internet unaweza ona bangi na bievu hivi unaweza ningependa pia ufanye basi utafiti huo mheshimiwa uweze kuona madhara ya uvutaji bangi maana yako pale wazi madhara ya uvutaji bangi unajua ndugu yangu kila kitu wanasahau sahau kila kitu na madhara hapa nchini kila mm. kitu when consumed in excess ina shida lakini hili swali ukikula, la juzi kipimo uliona senator wetu mmoja alikula alikuwa nakula tu chakula lakini akanyongwa na hiyo chakula kila kitu ina madhara <laughs> maana yake bangi consumption ya bangi ina depend on an individual <laughs> Now, we ukitaka ku consume na unajua inakusaidia ki, kivipi mimi ile yenye sitaki tu ni ile yenye naharibu akili. Mm. Maana yake hatutaki kupeleka watu pia madare hospital that mm. wamekuwa wazimu. Do that is the main thing inakuwa associated na bangi. Mm. Another, another thing yenye ni madhara yake inaweza kuwa smoke. Hiyo consumption ya smoke inaweza kuletea lung cancer. Si ni kweli? Kweli kabisa. Mm. So such things ndio mimi siezi support. Mm. Lakini kama ni of med, 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 medicinal benefit. 
Kwa hivyo ama itengenezwe iwekwe kama chakula isivute. Umesikia hata mapastas wewe unaongea hapa kuna mapastas wengine kama wewe uh -huh. wenye walikuwa nasemekana juzi uh -huh. walikuwa navuta bangi na wanasema Holy Ghost fire. <laughs> <laughs> Wanasema tia lala. Uliona hizo vitu kwa gazeti? Ah, tupate uh, maoni mengine hapa eh. mbele. Eh. <laughs> Majina yangu ni Pastor Tom kutoka Pastor? Kilifi. Pastor Tom. Pastor Tom kutoka Kilifi. Naam. Kwanza asilimia 80 ya wananchi wa taifa hili la Kenya eh. ni wa Kristo. Naam. Kwa hivyo kwa sauti kubwa tunapinga swala hilo la bangi katika taifa hili ambalo ni la Kikristo. Mhm. Mm Number two, hatujaona mfano wa mtu yeyote ambaye alivuta bangi akafanya jambo lenye manufaa katika jamii. Hawafanyi jambo la maana. Hatujaona la maana. Kila tukiona amepiga mke wake, amengoa mabati, unajua alivuta bangi, amechoma barabara, alivuta bangi. amechoma matairi kwa barabara. <laughs> Tunataka huyo mbunge ambaye ametoa mswada huu siku moja avutishe bangi mke wake na watoto wake na maid wake na yeye mwenyewe tuone kutamkaje katika hiyo nyumba. Alafu tuone kama tutaihalalisha amali. Hatuna haja nayo tuneshindwe kwa jina la Yesu. Ah, asante mtungaji. Kama ujai vuta bangi wezi jua madhara ya bangi. Asante. Asema vutishe kwanza jamii yake. Naam. Ah, twende twende. Asante. Asante mchungaji. Kwa majina ni Joseph Kisoi from Daystar University. Niko na swali mbili kwa mheshimiwa na pia kwa yenyu wengine. Aha. So ila kwanza ni ya kwamba ana mheshimiwa Keno Kodha amesema bangi analisha Kenya. Kitu ya kwanza vijana wana kazi huku mitaani. Pesa kununua bangi itatoka wapi? Mm -hmm. So ila pili bangi ikialalishwa katika mitaa yetu na katika kila mahali ambapo tunafanya kazi. Je, kule mitaani niko na vijana ambao ni marafiki zangu, nimeona kivuta bangi na nimeona mali wako sasa hivi. Hata huku shuleni katika campus tunaangalia nyavuta bangi, unaona venye wako. Venye mchungaji amesema, mtoto anavuta bangi, ukimwangalia amerarukiwa, anaka kiolela olela hivi, ajielewi. <laughs> Je, wanataka Kenya tukae vivyo hivyo, ni posa waweze kutukalia ngumu, waendelee kutu ama Keno kwa atafuta kula kura kule Kibra ndipo sendelee kuongoza watu huko sababu kitu ya kwanza Kibra vijana wengi hawana kazi umaskini umekolea kule Kibra Keno Code badala atafute mipango na, na vile development za kupatia vijana kazi yeye anafikiria mambo ya bangi <laughs> tunamwambia tumchukue tumpeleke center tumfungie mwezi kama tatu tumpatie bangi akuwe kama specimen then to the outcome tutajua bangi la lishwe ama iselalishwe <laughs> ah mpatie binti hapo nyuma nipate sauti ya binti hapo hapo tunam mhm mm habari zenu nzuri naitwa wakio Kwangu mimi nitasema sikubaliani na hilo swala la bangi sababu kuna short term short term side effects na kuna long term ambapo kwenye hizo side effects kuna hallucinations yani kuona mambo yako kuna ku lose memories sasa kwangu uh, my concern ni kwamba kama kuna mambo kama ku lose memory hawa ni vijana unataka wafanye kazi kwa ofisi waje shuleni kama wezi kumbuka mambo itakuwaje sasa mm -hmm. watakumbuka hata kenye wanasoma ama kazi yenye wamepewa wafanye wataweza kufanya ki, ki, vile wanavyohitajika lakini a, a, wakesho mwa wakio 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 huku sikia mifano kutoka kwa mheshimiwa kwamba kuna marais wanavuta bangi Afrika <laughs> walifikaje kuwa marais naweza hata kujua ni kama yupi au marais eh ndio tujue kazi yenye wamefanya Ehe. kama tutakubaliana nayo ama tutakata nayo tutambembeleza mheshimiwa wataje kabla kuondoka kwanza wale wanavuta bangi mbichi hapa mbele mama eh. alafu tavuka nyuma hapo kuna microphone hapa mbele kwanza kabisa nataka kukupinga babu yangu <laughs> tuambie jina lako kwanza majina yangu naitwa Kazo Samahani mm. nataka kukupinga kwa kukwambia Tendo la ngono sipaka ufute bangi. Lisema Weza one of the ways. Mm -mm. <laughs> Ukitaka kitu kizuri na ukile ukiwa na tamu, basi kile ukiwa macho makavu. <laughs> Usiwe na pombe yote. <laughs> Jambo la pili huyo Kenya Court. Wa mama juzi walikuwa analia na wako na title deed zao kwa mikono, wamevunjiwa manyumba yao. Wale wa mama atawasaidiaje mbali na hilo bangi? Kule kibira ni kuchafu sana. Atakufanyaje ili tuseme yule babu yuajua kazi? Kwa nini tufanye mambo ambayo hayataleta faida baadaye? 
sisi tuliwe kapale bunge ili mtulete mambo mazuri kwanza vile walivyosema mtu wa msaada wewe wanawake wachukue maloni bila hata kulipishwa nini toomba mambo kama hayo mazuri si ya bangi hapo ninapokaa mimi naweza kuwa na fuanguo lakini na hema bangi na siwezi wafukuza wale vijana la wangekuwa wanakazi wale vijana wangevuta bangi wajua akili kama haina cha kufanya basi itafanya mambo ambayo haina maana babu kama utatusaidia basi kwa hivyo vile mnavyofanya kule ba bunge huwa mmevuta bangi nyinyi <laughs> kwani wanafanyaje kazi naam wanafanyaje bana huwa hawaelewani <laughs> kisha wakitoka nje mwingine anasema mimi nilikuwa nataka kuzungumza na ametoka pale ndani alikuwa anataka kuzungumzia wapi kwa hivyo anaweza kwa madhara ya bangi mbona babu mkifika kule hamufanyi yale tuliyowatuma mbona mtuongolea bana migongoni na nyimbo za matangani Hai ataenda kweli. Hii Kenya baada ya miaka mitano tutakuwa tuelekea wapi? Kama sasa hatujavuta bangi na tuenda hivi. Na tukilivuta. Tukianza kuvuta haya nyuma yako. Haya. Haya. Jina lako la kumuoni. Okay, naitwa Bernard Omolo, mimi ni mwanafunzi Daysta nasomea communication. Sauti kidogo. Nasema ya kuwa naitwa Bernard Omolo mimi ni student hapa Daystar nasomea communication yeah, yeah, so. naunga ndugu yangu Dan mkono kuhusu hii mambo ya bangi na mimi naweza kuwa kama case study naweza sema nilivuta bangi nilianza kuvuta bangi nikiwa class 4 that was 1996 na baadaye baada ya miaka 24 hivi nikakosa kupata mtoto kwa sababu ya bangi so ikanibidi niende hospitali juu spam counts zilikuwa chini so ikabidi niende hospitali nitibiwe nipewe hizo madawa ndipo ni nipate mtoto naweza sema kwa vijana hebu He, kidogo nikupate kaka unasema ulishawahi kuvuta bangi nishaevuta bangi kutoka umri gani nikiwa class class 6 nikiwa kumi na e, miaka kumi hivi aha yeah. Waida... alafu kaja kuoa nikakuja nikaoa bibi wa kwanza akupata mtoto sasa nikashindwa shida ni nani baada ya kuoa bibi wa pili sasa ndo nikajua ya kuwa shida ni ile spam count ilikuwa chini ilishukishwa na bangi ilishukishwa mm. sasa ndio naweza sema hivi kwa vijana kwa wale baada ya kujaingia kwa ndoa ile nzuri <laughs> na uache kuvuta bangi haya pia kuna ile concept ya loss of memory unapata you become a slow learner in class mm. unafanya vitu zako uko chini unakaa back bench Exactly. Yeah. That was one of the effects. Inapata sometimes I dragged so much in my academics because of bangi. But nashukuru Mungu vile mchungaji amesema, ukirudi kwa Mungu naye ukubali utibiwe itakusaidia. Kwa hivyo vile mheshimiwa anasema yalalishwe mimi napinga hayo. Kwa hivyo ulipoacha bangi siku hiyo hiyo ukapata mtoto. Lahasha. Yeah. Ili nichukua miaka tano ndio nikakuja nikapata Uh-huh. bibi wa pili tukapata mtoto ile bangi kaanza kutoka mwilini ile pole baada ya kupewa ma, ma, matembe na kukua mm. kupewa subscription na kuachana na bangi ndio uh-huh. no lakini hakuna faida hata moja ya bangi ulipata okay naweza sema faida moja kama sisi wanafunzi kuna ile we want to get into the groups get into set in a group for example peer group pressure unapata wenzako wanavuta lakini pia wanataka kuvuta That's why unapata nataka kuvuta ni fresh rafiki yangu. Mm-hmm. So that means influence inaweza kupatia. Pengine uh-huh. atuambie kitu chengine. Oh, Madhara mengine ya bangi ni psychosis. Unaanza kuwa na unknown fear. Unaanza kuona kama watu wanakufukuza, mara unaanza kusikia maarufu ambayo <laughs> hayako. Ulikuwa na hiyo hali. Ulikuwa na hiyo hali. Ama kama anavuta bangi. Dan ndio ni mwana saikolojia nimeingia deep nikasomea hivi vitu kusaidia watu mheshimiwa mheshimiwa nakushuku pia wewe wewe unajipata hiyo hali ndio amekuja kwangu niwasaidie na wanasema wana shida hizo ndio nataka kujua kama pia okay kama mimi naweza sema nilivuta kwa sababu nilikuwa nataka si kwa najua kuongea na wasichana sasa nikaanza kuvuta hili ni niwe na ile sauti. Nilifanya hoi. Nikapata mke kupitia bangi. Hapana nyakati hizo nikiwa mdogo nilivuta kwa sababu hili niweze kuongelesha msichana kama. Wachombeza chombeza. Ungekuja tu kwa darasa langu la public speaking nikakupiga chuo pale. Sasa ndio nashukuru. Ndio nashukuru ya kuwa sasa nimekuwa mkubwa nimeelewa adhara za dai za bangi ndio noanda hapa Daystar tumeanzisha kikundi kinaitwa Daystar 
compassion, Dista Compassion and Care Center. Mali tunasaidia vijana kwa ongelesha kuhusu drugs, e, e, bangi, alcohol na other heroin. That's Mini why kwa na kila umeanzisha Daisa Youth Against Kenokoth? No, 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 apana. Sisi ni, sisi ni chuo kikucha cha, cha, cha Christian whereby we want to mold ourselves uh -huh. and teach others not to go the path that we went. Na so mtu. we are there as DC3. Na masante. Kuna jambo moja nataka nielewe kutokana na ndugu yangu. Mm. Amesema wakati ambapo alikuwa memuoza mke wake wa kwanza, hakufaulu kupata nae mtoto. Eh. Kwa sababu ya matumizi ya bangi, mm. ilimuadhiri kisaikolojia pengina au kibayolojia kimwili wake. Kibayolojia pili. anasema alipimu ni... wakapatikana mbegu zimeenda chini. Na <laughs> ana 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 uhakika gani kwamba si mke wake pengine ndiye alikuwa na shida ya kupata mtoto nataka mm. nielewe hapo pengine eh, ulipimu si wakapatikana iko sawa walikwenda hospitalini mke ah. akawa iko sawa yeye ndio ako na matatizo ah. na akaambua haya matatizo ukiacha bangi yatakwisha labda ehe nam nam kwangu naitwa James Abisai nimefanya nursing hapa Dista aha Kwangu na support babu. Kwa hivyo ni muuguzi. <laughs> Kwangu na support babu. Mimi na mkono mheshimu wa babu. Mimi na mkono mheshimu wa babu. Aha. The moment tunakataza banki siku illegalized. Kwa mfano kinyima mtoto kitu. Atatafuta mbinu aipate kabisa. Uh -huh. Na aitumia vizuri. Naona? Mm. So ukilegalize banki, one thing una create jobs. Hao wako huko wanazipanda kama kama mejificha, mm. watapanda in open. In, in Kenya, tunataka tukue a manufacturing country. So, <laughs> tunataka tutengeneze factories. Mm -hmm. Naona? <laughs> na, na kuona, na <laughs> kuona pata <laughs> kukuja. Maliza, eh? maliza tutakuja. So, <laughs> for example, awezi na kwa shamba, ukachukua uo muhogo, uka, 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 uka kutafuna bila kutuwa magando, naona? Mm. So, ukilogalize bangi, utengeneze factories, zita purify bangi, in a way that itakuwa in a good consumption volume yake itakuwa vizuri unaona itakuwa safi you consume uko sawa another thing eh. ukifanya hivyo eh. hata tutakuwa proud eh, to, to be one of the eastern african countries kulegalize bangi na kuifanya ikuwe illegal in a way that uh, ukipatikana wavuta unaivuta vizuri unaona hakuna mm. hakuna madhara yote madhara ni individual mm -hmm. kuna hiyo pia society society tuachi tuachie government kuna police wakona wakona hiyo kazi ya kushika watu na wanafanya madhara huko unaona na kitu kingine ni hapa hakuna mtu amaye for example size wewe lofti mm. ni kupe sigara karibu sigara 20 mm. mwanze kuvuta saizi hauwezi vuta hauwezi kufa juu ya moshi unaona mm. kuna ile madhara ya kuja baadaye baadaye the same same na bangi mm. the same same na hiyo moto uko jikoni unapiga unapika na na kwa hivyo ile bangi tu, tuvute lakini tuongoje madhara baadaye Ba, kila kitu iko na madhara. Uh -huh. The moment okay, the moment mtoto amezaliwa, mm. the only place that iko sterile ni kwa uterus. Uh -huh. But the moment mtoto ametoka tu hivi nje, whether amezaliwa na CS, whether amezaliwa kawaida, hapa una uchafu yote nini anaanza kupigana na unaona? Pia hiyo pamoja na bangi. Pamoja na hiyo story za bangi. Uh -huh. Na sasa Naona. nikuulize moment, bwana okay. Nesi, swa, nikuulize ushai kuvuta bangi tangu uzaliwe. Mimi nimevuta bangi tangu uzaliwe. Asubuhi ya leo umevuta? Zi leo asubuhi sijavuta. <laughs> na so, jana swali ilikuwa eh. umeshaivuta bangi ta kabla uzaliwa uh, lakini ukaacha nikaacha uh -huh. so hiyo ilikuwa individual choice kuivuta na individual choice kuiacha aha pia another thing ni hii ah, the moment unatumia yeah. kitu ya mwisho tu the moment unatumia kitu unakuwa unapata hiyo resistance unaona so kuna pia vile mwili ita, ita, itakuwa ina fight fight mechanism ya ku prevent side effects unaona na masante tushapata hoja yako mwisho kabisa alafu tumalize na washiriki wangu hapa mbele uh, kwa kifupi kwa majina naitwa Abdurrahman Hassan Ali uh -huh. uh, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Daista uh, kuna maoni mawili babu akasema uh, mheshimiwa babu na muunga mkono mmoja na nampinga moja mhm mm uh, yale ambayo amesema bangi anaweza kuwa kama dawa hapo na muunga kwa sababu Uh, lakini ikiweza fanywa kama dawa na ipeleke hospitali si ati yake mahali kama kama kibanda iseme wapi hapa kuna kuvutia bangi na dawa yake ni ya saratani <laughs> ikiweza semwa hivyo Koja nzuri sana ni shida lakini ukiepeleka bangi kwa hospitali na daktari ndio anakuandikia vile ambavyo uta, utachukua hiyo bangi au hiyo dawa ili upone Unaona umeanza kuita dawa tayari. Eh, <laughs> si bangi tena. <laughs> si bangi tena. <laughs> Kisha ikipeleka hospitali, eh. 
jina lake litabadilishwa kutoka bangi mpaka ifike dawa ipatiwe di, jina jingine yeah, bangi hafu, dawa bangi dawa ama dawa bangi dawa, <laughs> dawa bangi, <laughs> dawa bangi. Apo, sasa namuunga mkono <laughs> eh. lakini kwa kwa transformer si muungi mkono kwa sababu kuna vitu vingi ya kufanya transformer ikwe sawa kama njugu na iko bei rahisi kuliko hapa <laughs> kuliko bangi kuliko bangi eh. sasa mimi ningemwambia <laughs> ashauri wengine awape na saha eh. wanunue njugu eh. ama apeleke bungeni pesa ya njugu ishushwe eh. kuliko kule, kupeleka bangi ndio transformer ikwe sawa <laughs> wewe unatumia njugu Eh, kabisa karangapi kwa siku mimi sijao kwa kingapi njugu sisemi njugu atume mara ngapi kwa siku njugu njugu kwa siku natumia kitu kama mara tano hivi tushakujua mambo yako ah <laughs> tukimaliza uh, mheshimiwa mwisho kabisa swala lazima yashazungumza yote lakini mwelekeo ni gani je umebadilisha mawazo baada ya kilio cha waliokupigia kura ama bado uko pale pale bangi halalishwe umejua uh, kulingana na statistics ya probably Kenyans especially youths unapata kwamba wengi wao at least wameshawahi ku, ku, kuonja bangi kuvuta kidogo at least na at some point wengine maachana nayo wengine hajaachana nayo uh, sigara sasa hizi iko legalized lakini haimaanishi kila mtu anavuta sigara si ni kweli mm. bangi ikiwa legalized for medicinal value then if daktari ana prescribe upewe medicine ya bangi bangi dawa then ni sawa ikiwa ile bangi at now you are consuming for other reasons then hiyo hata mimi siwezi support manake mimi pia nimejua athari za bangi uh, jinsi ambavyo ina, inaribu maisha za watu especially uh, ikikuja mambo ya kansa ikikuja mambo ya kunokiwa kiakili hiyo mambo siwezi siwezi support kwa vile mswali itabidi muangalie mukarabati itabidi to make amendments kwa hiyo mswada kuna opportunity ya kumeka amendments kwa mswada. Mama yetu ameongea maneno ya employment opportunities. Ni kitu muhimu sana. Mimi mwenyewe mimi sikuwa fikiria kuleta bill kama ya bangi bungeni. Lakini ikile, ikiletwa pia siwezi pinga tu hivyo lazima nijue kwa nini imeletwa, nini nafai iondolewe na nini nafai iongezwe. I think uh, that way uh, tunaweza saidiana. Si kweli? Kwa sababu mm. tukisema tu legalize kabisa na kwa mfano mmoja wetu awe anaumia, anaumia na daktari ya prescribe bangi kama dawa then kama iko legal, illegal completely itatuletea shida kabisa si kweli mm-hmm. so ndugu zangu mimi uh, kwa mambo ya bangi mimi pia singependa watoto watu watoto wangu wavute bangi kwa sababu <laughs> <laughs> effects zake inaotwe ile ma demerits inaotwe the merits eh. so singependa watoto wangu pia wavute bangi jua kirudi pale nyumbani mambo inaweza chacha <laughs> mambo inaweza chacha <laughs> lakini kabisa. kama alivyosema so, kijana iwe hospitalini So kama ni mambo ya hospitalini iwe sawa. Mm. Kama ni mambo za zingine bandani hiyo ni hiyo ni ikikuja kwa mambo ya hiyo mambo ya njugu. Kama ni mambo ya ku provide a solution katika hiyo hali, kama unataka ni sawa, kama utaki pia ni sawa. Ni sawa, lakini mimi nilikuwa naambia mambo ambayo nimesikia pia. <laughs> sawa sawa. Ah, asante mheshimiwa. Shukran. Ah, bwana Ubare mchungaji. Asante lofti. Eh. Nikimalizia ni sema kwamba waheshimiwa wetu tumewatuma pale bungeni ili mtu wakilishe. Lakini msiende pale na misplaced priorities kwa taifa. Kwa saa hizi bangi sio priority kwa nchi yetu. Tuna changamoto kadha wa kadha ambazo tunafaa tuziangalie vizuri zitatuliwe kwa manufaa ya wananchi wa kawaida. Kama mchungaji kama naye tunza roho za watu kile kinachoathiri mwili na roho za watu siwezi nikakubali kwa sababu andiko na imani yangu inakataa hiyo mm-hmm. kwa hivyo kama taifa kwa wakati huu tuseme hapana kwa mswada huu wa bangi asante asante mchungaji dan sekunde 30 lofti, lofti kama mwana saikolojia kuna vitu vingi sana ambavyo eh, vimezidi size hatutaki kazi zaidi ya kuweza kupatia watu ushauri watu wanatuletea watoto wao ambao wamevuta bangi hawasome vizuri hatutaki hizo kazi zaidi watu sasa hizi Kenya suicide imeongezeka watu wanauana wanajiua sana homicide imeongezeka sana watu wana, wanauua wengine kinyama sana inatendeka kesi ziko mahakamani corruption imeenda kiwango cha juu haya ndio madhara yaliyoko katika society na hivi ndio vitu vinatakana lakini hayo madhara hayaletwi na bangi ndio nasema mm. vinatakana vitatuliwe kwa haraka eh. priority yetu kitu tunachotakana kukiweka kipa umbele si mambo ya kuweza kulegalize bank na ili hali mambo mengi ambayo yanadhuru jamii hatujatatua kabisa Aha.
Asante sana huyo ni Dan Mgera mshauri mwana saikolojia. Asante kwa maoni yako pamoja na mchungaji Isaya Obare kutoka Lutheran Church Uhuru Highway na mchungaji uh, Mbunge kuna. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa watu wa Naam, ni mheshimiwa Babo Wino kutoka Embakasi Mashariki na yuko hapa anasema mambo bado ni tibim, mambo bado ni la katika kazi yake. Najua kuna vita lakini labda atavishinda. Mimi anaitwa Lofty Matambo. Shukran za dhati kwa kuwa nami. Mwelekezi wangu John pamoja na kiongozi wa Jopo Zima kundi zima hili Felix Maringa mtarishi wapiga picha wanasa sauti fundi mitambo wote. Asanteni sana kwa kufika pamoja na washiriki wangu jamii nijipigieni makofi au sio kutoka chuo kikuu cha Daysta sina la ziada na kuwageni lakini namalizia na kauli yake Kadzo Ndundi kwamba hivi Kenya ilivyo hatujaanza kuvuta bangi je tukianza kuvuta itakuwa namna gani siongezi sipunguzi kwa heri tukutane jumalijalo kwenye kimasomaso